assalamu alaikum namaste dear students today we are going to talk about ngo sperms the word ngo sperms means covered seeded plants this is because they produce ovules within ovaries after fertilization ovule changes into seed and ovary changes into fruit to ngo sperms aise plants ko kaha jata hai jo covered seeds produce karte hain the name angiosperms comes from greek words angion means covered and sperma means seed this name means covered seed plants as they enclose their ovules seeds within ovary ab hum aate hain ye plants kaun se period mein appear hue angiosperms which evolved in cretaceous period about 125 million years ago and quickly spread to ye cretaceous period mesozoic era mein appear hue uske baad ye quickly inhone spread kiya inke agar hum flower ki baat kare to usme female reproductive part hota hai carpel jisse ye pehle megaspore develop karte hain fir us megaspore ko female gametophyte mein convert karte hain और इस कार्पिल के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उसको सीड में कन्वर्ट करते हैं द कार्पिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दैट इनक्लोज देयर ओव्यूल्स विद इन एन ओवरी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एनजियो स्पम लुक एट द डायग्राम ऑफ कार्पिल दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट द टॉप ऑफ द कार्पिल हैज स्टिकी नॉब नोन एज स्टिगमा दैन देर इज अ ट्यूब लाइक लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट नॉन एज स्टाइल स्टाइल लीड्स टू ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इन टू फ्रूट एंड देयर ओवरी कंटेन वन आर मोर ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इन टू सीड एंड ओवरी चेंजेस इन टू फ्रूट दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कवर्ड सीडेड प्लांट बिकॉज यर ओव्यूल्स आर कवर्ड बाई ओवरीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इन टू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इन टू फ्रूट डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनजो स्पम्स की तरफ नाउ वी विल डिस्कस करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनजीओ स्पम्स देयर डोमिनेंट जनरेशन और डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट द स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट प्लांट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ स्पम इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव हेर यू सी their sporophyte is differentiated into roots stem and leaves and flowers are the reproductive parts of a sporophyte angiosperms have tap roots and adventitious roots dear students agar hum inke roots ki baat kare to angiosperms ke do groups hote hain dicotyledons or monocotyledons dicotyledons mein generally tap roots paaye jate hain aur monocotyledons mein usually एडवेंटेशियस रूट पाए जाते हैं द टेप रूट इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऐसे रूट जो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होते हैं उसको क्या कहते हैं टेप रूट कौन से एनजीओ स्पम्स में पाए जाते हैं डायकॉटली डांस में द टेप रूट आर जनरली फाउंड इन डायकॉटली डांस अब आप क्वेश्चन पूछोगे डायकॉटली डांस कौन से एनजीओ स्पम्स को कहते हैं दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायकॉटली डॉन अ फ्लावरिंग प्लांट विथ एन एम्ब्रियो that bears two cotyledon seed leaves is called dicotyledon aisa flowering plant jiske embryo ke sath two cotyledons attached hote hain usko dicot bhi kehte hain dicotyledon bhi kehte hain cotyledons are seed leaves that absorb food from the endosperm and supply to the developing embryo or dear students adventitious roots adventitious roots are those roots which do not arise from the radicle of an embryo they usually arise from a stem and they are commonly found in monocots aise flowering plants jinke embryo ke sath sirf ek cotyledon down attached hota hai usko monocots kehte hain to ab hum aate hain inke stem ki taraf dear students yahan pe dekhein usually inka stem erect hota hai magar potato mein ginger mein ya kuch dusre angiospermic plants hain jinme stem uh, uh, underground modified hota hai normally the stem is aerial and erect jaisa ki aapko yahan dikh raha hai normally their stem is aerial erect bearing leaves and flowers 
इन मेनी प्लांट्स द स्टेम रिमेन अंडरग्राउंड दिस इज कॉल मॉडिफाइड स्टेम तो ये ग्राउंड के अंदर मॉडिफाइड होते हैं कुछ पर्पज के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड द अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर प्लेंटी ऑफ फूड मटीरियल ताकि वो बैड सीजन में अपर पार्ट्स को फूड सप्लाई कर सकें अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन भी होती है अंडरग्राउंड स्टेम बियर्स बर्ड्स एंड ईच बर्ड गिवस राइस अ न्यू प्लांट इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल इन जिंजर एंड पोटेटो अब हम आते हैं इनकी लीव्स की तरफ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वेन्स की अरेंजमेंट नजर आ, आ रही है दो अलग अलग लीव्स में इसको कहते हैं वेनेशन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव इस कॉल वेनेशन पैटर्न तो डायकॉटली डॉन और मोनोकॉटली डॉन्स के जो लीव्स होते हैं उनमें वेनेशन पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है डिफरेंट होता है मोनोकार्ड्स एंड डायकॉट्स डिफर इन देयर पैटर्न ऑफ वेनेशन यहां पे आपको पैरेलल वेनेशन नजर आएगी ये मोनोकार्ड का लीफ है द मोनोकार्ड्स हैव लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन और यहां पे देखें आपको नेट लाइक रेटिकुलेट वेनेशन नजर आएगी और डी स्टूडेंट्स ये डायकॉट का लीफ है द डायकॉट लीव हैव रेटिकुलेट नेट लाइक वेनेशन अब हम आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स की तरफ ऑल एंजो स्पम्स हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज फ्लावर्स द फ्लावर सर्व एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर एंजो स्पर्मिक प्लांट दिस इज द डायग्राम शोइंग फ्लावर ऑफ एन एंजो स्पर्मिक प्लांट दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर नोन एज पेडिसिल दिस इज स्टॉक ऑफ फ्लावर नोन एज पेडिसिल पेडिसिल के ऊपर एक सोलन टिप होता है इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं और थेलेमस भी कहते हैं देर इज अन टिप ऑन पेडिसिल दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल ऑल्सो नोन एज थेलेमस तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिसेप्टिकल का वॉट डू यू मीन बाय रिसेप्टिकल सोलन और एक्सपेंडेड टिप ऑफ द पेडिसिल विच बियर्स हाउ मेनी फोर फ्लोरल वर्ल्स दैट इज कैलैक्स खोरोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम डी स्टूडेंट रिसेप्टिकल पे चार फोर फ्लोरल वर्ल्ड अरेंज होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड एंड फोर्थ फर्स्ट वन इज कैलेक्स सेपल्स सेपल्स एज यू नो ग्रीन लीव द कलेक्टिव नेम फॉर सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स सो कैलेक्स इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव वर्ल्ड ये फ्लावर के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड सेपल्स का उसके बाद ये जो सेकेंड वर्ल्ड है इसको कोरोला कहते हैं मेडअप ऑफ पेटल्स पेटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला एंड कोरोला इज द सेकेंड अट्रैक्टिव वर्ल्ड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन डी एस याद रखिएगा सेपल्स और पेटल ये नॉन रिप्रोडक्टिव लीव हैं दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव फ्लोरल लीव मगर ये जो स्टेमिन है फिर उसके बाद कार्पिल है ये रिप्रोडक्टिव लीव हैं दिस इज स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and this is carpel female reproductive part now we come to the third wall stamens stamens are collectively called androecium and it is the third male wall ye dear students uh, stamen ka jo upper part hai isko anther kehte hain niche ek filament hai aur in is anther mein pollen sacs microsporangia paaye jate hain yahan se flower ke andar microspores produce hote hain माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पिल इनर मोस्ट वर्ल कार्पिल्स आर कलेक्टिवली नोन एज गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज द फोर्थ फीमेल वर्ल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टॉप ऑफ द कार्पिल हैज स्टिकी नॉप नॉन एज स्टिगमा देन देर इज अ लॉन्ग ट्यूबलाइक पार्ट नॉन एज स्टाइल स्टाइल लीड्स इन and ovary after fertilization ovary changes into fruit and you see inside the ovary there are ovules and after fertilization ovule changes into seed that is why they produce their seeds within fruit after fertilization ovule develops into seed and ovary develops into fruit dear students jaisa ki maine kaha ki ye jo stamens hai iske anther se microspores produce kiye jate hain और ये जो कार्पिल है इसके ओव्यूल से मेगास्पोर तो ये हेटीरोस्पोरस प्लांट्स हैं एंड जो स्पम्स आर हेटीरोस्पोरस प्लांट्स देयर फोर दे जनरेट माइक्रोस्पोर्स इन मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोर्स स्टेमिन के एंथर से जनरेट होते हैं 
स्टेमिन इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन स्टेमिन के एंथर से माइक्रोस्पोर जनरेट होते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये जो ओव्यूल्स हैं कार्पिल के अंदर इससे मेगा स्पोर्स जनरेट होते हैं कार्पिल इज द साइट ऑफ मेगा स्पोर प्रोडक्शन ओव्यूल से जो मेगा स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस दैट इज वाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हेटीरोस्पोरस प्लांट और डी स्टूडेंट्स इनके माइक्रोस्पोर्स से मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट नोन एज पोलन ट्यूब बिकॉज द पोलन ट्यूब कंटेन स्पॉम्स एंड देयर मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट नोन एज एम्ब्रियोसेक तो एंजियो स्पॉम्स के मेल गेमेटोफाइट को क्या कहा जाता है पोलन ट्यूब जिसके अंदर स्पॉम्स मेल गेमिट्स जनरेट होते हैं और एंजियोस्पम्स के फीमेल गेमेटोफाइट को क्या कहा जाता है एम्ब्रोनिक से क्योंकि इसके अंदर सेवन सेल्स होते हैं और उन सेवन सेल्स में से एक सेल एग होता है जो कि फीमेल गेमिट जिसको आप कहते हो नाउ वी कम टू द गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ एंजियोस्पम्स दे आर गेमेटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूज इन साइज एंड रिप्रेजेंटेड बाय अगर हम मेल गेमेटोफाइट की बात करें तो पोलन ट्यूब अगर हम फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो एम्ब्रोनिक सेक सो इनके साथ में जो स्पॉम्स द मेल गेमेटोफाइट इज पोलन ट्यूब एंड फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रोनिक सेक दिस इज देयर मेल गेमेटोफाइट पोलन ट्यूब हियर यू सी टू स्पॉम सेल्स एंड यू सी द स्पॉम्स आर नॉन फ्लेजिलेटेड सो दे डू नॉट रिक्वायर वाटर एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब के थ्रू होती है उसको साफेनोगेमी कहते हैं In angiosperms, pollen tube delivers non-motile sperm sperm cells cells. to an egg within embryonic sac, ovule, female gametophyte. This is called saphenogamy. Fertilization by pollen tube is called saphenogamy. Angiosperms are saphenogamous. अब हम आते हैं इनके female gametophyte की तरफ embryo sac, जिसमें mature stage में seven cells होते हैं This is the mature embryonic sac of angiosperms, female gametophyte. Embryo sac develops in the ovule and mature embryonic sac contains seven cells. आपको यहां पर तीन सेल्स नजर आएंगे टॉप पे दीज थ्री सेल्स आर हेप्लॉइड सेल्स नॉन एज एंटीपोडल्स और ये दो सेल्स नहीं है ये दो न्यूक्लिया है पोलर न्यूक्लिया जो कि एक सेंट्रल लार्जर सेल में प्रेजेंट होते हैं सो देर आर टू पोलर न्यूक्लिया इन सेंट्रल सेल दिस लार्ज सेंट्रल सेल कंटेन टू पोलर न्यूक्लिया और माइक्रोपोलर एंड की तरफ एक एग होता है जो कैप्लॉयड होता है और दो सिनर्जिट्स पाए जाते हैं टू सिनर्जिट्स दिस सेवन सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रोनिक सेक एंड इट इज फीमेल गेमेटोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस वन एक द ओव्यूल्स ऑफ एंजियो स्पॉम्स डेवलप इन टू सीट अगर हम इनकी पोलिनेशन की बात करें द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिगमा ऑफ फ्लावर इज कॉल पोलिनेशन एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें एक फ्लावर इन्वॉल्व होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं ना इन सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बट इफ द पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर वेन टू फ्लावर्स आर इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन सो वट डू यू मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स From anther to stigma of the same flower is called self pollination. For example, in tomato, याद रखिएगा self pollination में एक flower इन्वॉल्व होता है मगर जब दो flower इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है Cross pollination. So what do you mean by cross pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant species. Cross pollination takes place in apples, grapes. और dear students, ये कुछ agents के through होता है Cross pollination takes place by different agents the cross pollination which takes place by wind is called anemophily the cross pollination which takes place by water is called hydrophily the cross pollination which takes place by insects is called entomophily and the cross pollination which takes place by animals is called zoophily in cross pollination two flowers are involved so dear students पहले फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है और जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो वो एक ट्यूब डेवलप करते हैं पॉलिन ट्यूब तो पहले होता है पॉलिनेशन उसके बाद पॉलिन ट्यूब डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के लिए और डी स्टूडेंट्स एंजो स्पम्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है दीज आर द 
यूनिक प्लांट्स इन देयर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के हमने काफ़ी ग्रुप्स पढ़े तो डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक करेक्टर ऑफ एनजीओ स्पर्म्स और ये डबल फर्टिलाइजेशन साफनोगेमी के थ्रू होता है पोलन ट्यूब के थ्रू होता है अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इस कॉल साफनोगेमी यहां पे देखें आपको मेच्योर एमरोनिक से के सेवन सेल्स नजर आ रहे हैं यहां पे आपको तीन एंटीपोडल्स नजर आएंगे एमरोनिक से इन साइड एंड ऑफ यूर यहां पर आपको तीन हेप्लॉइड सेल्स नजर आएंगे एंटीपोडल्स दिस इज सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लाय और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक होता है एक सेल और दो होते हैं टू आर दिनर्जिट्स वन इज द एग जैसे ही पोलन ट्यूब दो स्पर्म डिलीवर करता है एम्ब्रॉनिक से को तो डियर स्टूडेंट्स एक स्पर्म फ्यूज होगा एक से ये होगा फर्टिलाइजेशन और दूसरा स्पर्म फ्यूज होगा इस सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लाय होते हैं इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन वेन बोथ स्पर्म इन अ पोलन ट्यूब रीच इज इन साइड एन ओव्यून वन स्पर्म यूनाइट विद द ए to form diploid zygote and the other sperm unite with the polar nuclei of the central cell to form triploid endosperm a nutritive tissue that supplies food to the embryo to ye jab ek sperm is ek se combine hoga dear students ye ek convert ho jayega diploid zygote mein when one sperm fuses with the egg it is converted into diploid zygote and when second sperm fuses with the सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लाय इट इज कन्वर्टेड इन टू थ्री एन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म याद रखिएगा जब भी यह क्वेश्चन आ जाए कि एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का हेप्लॉयड होता है डिप्लॉयड होता है या ट्रिप्लॉयड यूर आंसर वुड बी ट्रिप्लॉयड सो वट आर द टू प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जायगोट एंड एंडोस्पर्म एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल चेंजेस इन टू सीड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम्स अ सीड प्रेजेंट इन साइड फ्रूट The seed is a structure containing an embryo with cotyledons and endosperm. अब हम seed के diagram में देखेंगे where the embryo is present, where the cotyledons are present, and where the endosperm is present. Look at the diagram of seed. After fertilization, ovule develops into seed, and integument changes into seed coat. And this is embryo, embryonic axis. यहाँ पे आपको baby plant embryo नजर आ रहा है. जिसके टॉप पे एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा प्लूमिल एम्ब्रोनिक शूट और बेस में एम्ब्रोनिक रूट इसको रेडिकल कहते हैं सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लूमिल द टिप ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रोनिक शूट इट विल डेवलप्स इनटू शूट अब हम आते हैं रेडिकल की तरफ रेडिकल बेस ऑफ द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड एम्ब्रोनिक रूट एंड द रूट दैट डेवलप फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड टेप रूट यहां पर देखें तो इस एम्ब्रियो के साथ डॉन्स अटैच होते हैं सो वॉट आर कॉटली डॉन्स द सी लीव अटैच टू एम्ब्रॉनिक एक्सेज और डी स्टूडेंट यहां पर एंडोस्पर्म होता है दीज कॉटली डॉन्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड सप्लाई टू द डेवलपिंग पिल्यूमिल एंड रेडिकल अब हम आते हैं दो टर्म्स एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की तरफ वॉट इज एपिकोटाइल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जस्ट अब द कॉटली डॉन वॉट इज हाइपोकोटाइल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जस्ट ब्लो कॉटली डांस और डी स्टूडेंट्स जब यह सीड जर्मिनेट होगा तो इससे न्यू स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा द सीड जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू स्पोरोट सो डी स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनजीओ स्पर्म्स इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ स्पर्म्स थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट